வணக்கம் மிதாஞ்சலி பெட்டி பவர் பை ஃபார்ச்சூன் சொல்லைட்ரி ஃபைவ் சன்ஃபிவர் ஆயில் ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஹர்ஷே சிரப் ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை பற்றி நினைப்போம் ஸ்வீட் சாப்பிட்ணும் ஆனால் அந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்டா வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டும் சாப்பிட்ணும் அதனால் எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது அதே சமயத்தில் நல்ல ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கணும் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கணும் நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் நிச்சயமாக சாப்பிட முடியுங்க இன்னைக்கு உங்களுக்காக வெள்ளத்தை வச்சு அதுவும் ஸ்பெஷலான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆரோக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெண்டு மூணு வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் அதாவது ஒரு சூப்பரான கேசரி காத்துக்கிட்டு இருக்கு கேசரி வெள்ளத்தை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதுவும் அந்த மேஜிக் அப்படி என்னென்னமோ பேசுறீங்க ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் பட் அந்த மேஜிக்கல் விஷயங்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய அந்த கேசரி என்னன்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் வெல்கம் அனுராதாம்மா வணக்கம்மா என்ன நீங்க சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட் ஓகே மேஜிக் கேசரி ஓ அந்த மேஜிக்க அந்த கேசரியிலே வச்சிருக்கீங்களா ஸோ மேஜிக் கேசரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் இப்ப நீங்க பார்த்து வந்துருங்க மேஜிக் கேசரி தேவையான பொருட்கள் பிரெட் துண்டுகள் ஒரு கப் வெல்லம் ஒரு கப் தேங்காய் பால் அரை கப் நெய் சிறிதளவு முந்திரி சிறிதளவு இந்த பேனு கொஞ்சம் சுடட்டும் ஓகே இது கொஞ்சம் ஒரு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க ஓகே சரியா ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கொஞ்சம் பொடிக்கணும் மிக்சியில் ஓகே 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 கொஞ்சம் சூடு படக்கும் ஓகே அதுக்குள்ளே இங்கே நான் ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே அந்த இதை எடுங்க வெள்ளம் இப்போ வந்து இந்த வெள்ளத்தை வந்து பாக எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ வெள்ளப்பாக ஒரு பக்கம் நாங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் கேசரின்னு சொன்னோடனே நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிட்ருப்பீங்க ஏதோ ஒரு நார்மலாக ரவா கேசரி அந்த மாதிரி ஏதோ செய்ய போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் நிஜமாலே இதில் ஏதோ ஒரு மேஜிக் ஒழிஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த மேஜிக் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் இது நல்ல இது பொடியணும் ஓகே இதில் மேஜிக்ன்றது என்னன்னா ஐயோ அது செய்யவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகே ஜென்ரலா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்ன இது எப்படி செய்யறாங்க அது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆனா இந்த டிஷ்க்கு அது பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் ஓகே பட் இதுல வந்து தேங்காய் பால் இன்வால் ஆகுது ஓகே தேங்காய் பால் கொதிக்க வைக்க கூடாது கரெக்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல இந்த டிஷ்ல கொதிக்க வைக்கப்படும் பட் கொதிக்க வச்சோம்னா அது ஒரு மாதிரி ஆயிடும் அது ஒரு மாதிரின்றது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும்ல அது என்னன்னு தெரியணும்ல அது என்ன ஒரு மாதிரின்றது அது வந்து அந்த ஆயில் கக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு கேசரியோ இல்ல ஒரு அல்வாவோ பண்ணணும் ஆனா தேங்காய் பால் வடதுனால எண்ணெயோ நெய்யோ தேவையில்லை கொஞ்சம் முறுமுறு முறுகிறது அப்படின்னா போட்டு கொஞ்சம் முறுமுறு ஆகிடுச்சு எனக்கு <laughs> 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 பாத்தீங்க <laughs> நாங்க வெல்லம் வந்து நல்ல பாகு மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் நாங்க ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிருக்கோம் முந்திரிய நெய்ல போட்டு வதக்கி அப்படியே நம்ம வந்து அதை ஆட் பண்ணிருக்கோம் வெறும் முந்திரிய மட்டும் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இப்ப பாருங்க அந்த ஒரு குழம்பு அப்படி வருது ஆமா அந்த தேங்காய் பால் வாசனை கூட ரொம்ப நல்லா வருது ஸோ திஸ் இஸ் என்ன அப்ப ஸ்டேஜஸ் இந்த ஸ்டேஜில தான் இது நம்ம போடணும் அடுப்பு சின்னதாக கேட்கிறேன் ஓகே 
So on the bread porta unni saniyar this apne ketti adse. Easy na baban the sanjit lamp larke. And at last na baban the kesari. Number ke and the color vein unna number kesari powder add pani the mari porta kla. Ipan the nee vittte vanda pa. Yes. Ipan na baban nee vittte vittla ma. Go go. Na na na. Budi talthra adha thala udano. Kanchi kanchi. Oda. இந்த ஸ்வீட்னாலே வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பா நம்ம சரியா செய்யணும் இல்ல கரெக்ட் 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 விடுங்க 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 ஆ மேஜிக்கல் கேசரி சூப்பர் ரெடிங்க அவ்ளோதாங்க சோ மேஜிக் கேசரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இப்போவே நீங்க செய்முறை விளக்கத்தை பார்த்துட்டு இருங்க செய்முறை முதலில் ஒரு தவாவில் பிரெட் துண்டுகளை வறுத்து அரைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும் பின்பு பானலியில் சிறிது தண்ணீர் வெள்ளம் சேர்த்து பாகு எடுத்துக்கொள்ளவும் பின்பு தேங்காய் பால் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பின்பு வறுத்து அரைத்த பிரெட் துண்டுகளை சேர்த்து சிறிது நெய் முந்திரி சேர்த்து இறக்கினால் சுவையான ஸ்பெஷல் மேஜிக் கேசரி தயார் சூப்பராக இருக்கே இதில் கலரே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதுக்கு ஆக்சுவலி வந்து நம்ம அந்த கேசரி பவுடர் தேவையில்லை சில பேருக்கு அந்த டார்க் ப்ரவுன் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தேவை நாட் லைக் சூப்பராக இருக்கு சிம்பிள் பட் வெரி நைஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரெட்டோடைய அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் செம்மையாக இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்வீட் இல்லாமல் பிரெட்டோட டேஸ்ட் போட்டு அந்த தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் ஓட அந்த அந்த ஒரு தேங்காயோட அந்த ஆயில் எவ்வளோ அண்டர் ஸ்டேட்டடாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப வெளியில் திகட்டுற மாதிரி தெரியல பட் அதோட அந்த அந்த நெகிழ்வு இருக்குது ஆக்சுவலி ஸ்வீட் வந்து நம்ம நிறைய சாப்பிட்றோம் ஒரு மாதிரி திகட்டிட்டோம் அட் ஒரு பாயிண்டில் பட் இது வந்து சாப்பிட சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாத ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபுட் தான் இந்த வாரம் முழுக்க உங்களுக்காக இடம்பெற போகுதுன்னு அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டான எவ்வளோ எக்ஸ்க்ளூசிவான நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக எவ்வளோ வித்தியாசமான உணவை சமைக்க போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுக்காக புஷ்பலதா ஆந்திராலேருந்து வந்திருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் புஷ்பலதா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ப வந்து இது கொஞ்சம் வந்து ஜி தெலுங்கு மாதிரி இருக்க போது நினைக்கிறேன் அனந்தபுரம் உங்க <laughs> 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 சூப்பர் சோ புஷ்பலதா நம்மளுக்காக ஆந்திர ஸ்பெஷல் பெசரட் உப்மா செஞ்சு தர போறாங்க சைய தேவையான பொருட்கள் இப்போ நீங்க பாத்துட்டு வந்துருங்க ஆந்திர ஸ்பெஷல் பெசரட் உப்மா தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் 1 பச்சை மிளகாய் 1 ரவை 1 கப் கடுகு சிறிதளவு தோசை மாவு 1 கப் தக்காளி 1 முந்திரி பருப்பு சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு பெசரட் உப்மா மீர் அடுகண்டி நான் நெத்திஸ்தானே ஏம் காவலன் அடுகண்டி நான் কুক சேசம் இங்க தமிழ் புரியுமா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆவுனா ஐயோ பரவல ஓகே சோ இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்மளுடைய ஃபார்ச்சூன் சன்லைட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ தட் நம்மளுடைய பெசரட் உப்மா ரொம்ப லைட்டாவும் ஹெல்தியாவும் டேஸ்டியாவும் இருக்கும் எவ்வளவு ஆட் பண்ணலாம் இதுல கொஞ்சம் இன்சார்ஜ் ஒரு சோ ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஓகே ஒன் ஸ்பூன் வரும்ல ஒன்றரை ஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து கடுகு கடுகு இப்ப நீங்க வந்து கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் பாதி குட்டி குட்டியா நிறைய வச்சிருக்கக்கூடிய வெங்காயம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இப்ப நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டுலவா போட்டுக்கலாம் ஓகே பச்சை மிளகாய் எத்தனை ஒண்ணு இருக்குமா ஒண்ணு 
తర్వాత ఓ గ్లాస్ వాటర్ కొంచెం దీంట్లోనా ఆల్్రెడీ ఆయిల్ ఇక్కడ తన్ని ఊతుని ఉంటరింగ్లే ఆమ కొంచెం ఊతుని అవునా అప్పుడు దా బాయిల్ అవుదు ఓ ఓకే ఎన్న బాయిల్ అవగనో వాటర్ వాటర్ బాయిల్ అవగనో ఆమ నా సీ ని పారంగ ఒక వాటి ఓకే నా పాకరే ఇప్పుడు అమొదు తన్ని ఊతుని చాలా పార్ పార్ చాలా ఆ పోదు చాల్ చాల్ ఓకే మీరు వ్యత్యాసమైన ఉండదు సీ ఆమ అదా ఆంధ్ర స్పెషల్ అదదా ఆంధ్ర స్పెషల్ ఓకే సాల్ట్ సాల్ట్ తేవేన అలవ కర్ పడిలమా స్పూన్ హ్ హాఫ్ అ స్పూన్ సాల్ట్ ఇప్పుడు రవ యాడ్ చేద్దాం రవ యాడ్ చేద్దామా ఓకే సో రవ వంద నమే యాడ్ చేద్దాం రవ నింగ వర్త యాడ్ చేద్దాం అప్పుడు యాడ్ చేద్దాం వర్త అడత ఇది దోశ సూప్ దోశ మావు అది ఎన్న మావు ఇది పచ్చ పైర్ మావు పచ్చ పైర్ లో ఎన్న కలందిరికింగ పురియల ఎనకు ఫస్ట్ పచ్చ పైరు అరిసి ఒక కప్ పచ్చ పైరు హాఫ్ గ్లాస్ ఉంది అరిసి మావు అలా నైట్ కుల్ల ఊర ఊరును నైట్ ఊర వెకను ఊర వెకను ఖాళీ లా ఊర ఊరును ఊరియా ఓకే డా ఖాళీ నీట కలి విచిటి మిక్సి పన్న సో అదొడ స్పెషల్ వంద పచ్చ పైరు కుల్ల కుల్ల పచ్చ పైరు ఓకే ఇది ఎడత అలా కొట్ట పోరమా ఇల్ల 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 ఇంద దోశ సుత్తిటి అంద మేల వెకను మిడిల్ ల వెకను ఓకే డిఫరెంట్ ఆ సుత్తరాంగలే నా కూడ ఏదో ఒరే మాది దా ఇర్కు నడిచి ఇల్ల 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 కేస్ మా సుత్తరాంగలే ఓకే నమ దోశ సెంజిర్లామా ఆమా దోశ సెంజిర్ అల్ప పత్తి వెకను ఇల్లియా ఓకే సాల్ట్ సాల్ట్ సో ఏవ్లో సాల్ట్ పోడ్రం ఆ పోడ్రం పోడ్రం సాల్ట్ నంబర్ వన్ యాడ్ పనికలా ఇల్ల తేనె కొంచెం వాటర్ కొంచెం వాటర్ ரொம்ப திக்கா இருக்கு இல்லையா ஆமா அதுக்கு தான் வாட்டர் லைட் போடும் போடும் இங்க கொஞ்சம் என்ன ஊத்தலாம் இங்க கொஞ்சம் ஓகே சோ இங்க கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு நம்மளுடைய ஃபார்ச்சூன் சார்லைட் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரா வந்திருக்கே அப்படியே அனிக்க ஏம் சேப்பதம் சட்னி 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 இதே சட்னி கதா ஏம் இது இது அல்லம் பச்சடி அல்லம் பச்சடி அந்த ஏம் இது என்ன ஜிஞ்சர் ஆ நீச்சி கொப்பரா தேங்காய் அப்புறம் எண்டு மிளகா எண்டு மிளகா அந்த காஞ்சி மிளகா காஞ்சி மிளகா வெல்லம் வெல்லம் புளி புளி அவள எல்லாமே போட்டுட்டி எல்லாம் போட்டு அரைச்சு பச்சடி மாதிரி வச்சிருக்கோம் இது இது கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு ஒரு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் போல இருக்கு இது கண்டிப்பா நமக்கு தேவை ஓகே டீன் ப்ளேயால்னா டீன் ப்ளேயால் ஓ பேசா இது ஓகே சோ பாருங்கல இந்த பேசா நம்ம போடுறோம் பேஷா போடுறோம் ஆடு ஆடு இது எப்படி இருக்குனா அந்த சப்பாத்தியில ஜாம் தடவி அதுல அந்த ஸ்டஃப் சப்பாத்தி அப்பலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கல ம் இதுல ஆனியன்ஸ் வாவ் ஓகே ஆனியன்ஸ் ம் ஆனியன்ஸ் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி முதிரி பருப்பு ஆ முந்திரி பருப்பு இதுக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டி அது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க குட்டி குட்டியா நறுக்கி ஆயில்ல போட்டு எடுத்துக்கிங்க முந்திரி பருப்பு ஓகே அடுத்து அவள வெங்காயம் இது தக்காளி ஆ பவுடர் என்ன பவுடர் இது இது பப்பல் பொடி பப்பல் பொடினா பருப்பு பொடி பருப்பு பொடி என்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு பப்பல் பொடி பல் தேக்கற பொடி மாதிரி சொல்ற ஐயோ அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் ஃபேவரட் ஓ உங்க ஃபேவரட்டா ஆமா பல் பல் தேக்கற பல் பொடி அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் இல்ல இந்த டிஷ்யு ஓ சரி சரி ஓகே சரி இது என்னது இதான் தொட்டுக்கிறதுக்கு இல்ல இல்ல மேல போட்டதுக்கு போட்டுடலாம் செய்முறை முதலில் ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிய பின்பு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தண்ணீரை ஊற்றி உப்பு சேர்த்துக் கொள்ளவும் பின்பு ரவையை சேர்த்து வதக்கி வேக வைக்கவும் பின்பு தவாவில் தோசை போல ஊற்றவும் அரைத்த பச்சடி கலவையை தோசை மீது தடவி வெங்காயம் கொத்தமல்லி முந்திரி பருப்பு தக்காளி போன்றவற்றை தோசை மீது தூவி உப்மா கலவையை தோசை மீது வைத்து மடித்து இறக்கினால் சுவையான ஆந்திரா ஸ்பெஷல் பெசுரட் உப்மா தயார்
பெசர் எடுத்துக்குமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை சொல்கிறேன் கிறிஸ்பியாக இருக்கா கிறிஸ்பியாக இருக்கு உப்புமா சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஆமாம் அது ரெண்டும் சாப்பிட்டதா இது நே மேலே வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணாத வெங்காயம் போட்டுக்கோம்ல ஆமாம் அதுவும் நல்லா இருக்கு செம்மையா இருக்குங்க தேங்க்யூ சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களுக்காக வந்து டிஃப்ரெண்டா நிஜமான டிஃப்ரெண்ட் தாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் கம் ஒரு தோசை கம் ஒரு உப்புமா எங்களுக்காக நீங்க பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கு அந்த பொடி தான் வந்து ஹைலைட் நல்லா இருக்கு Thank you so much. Okay. So viewers, இவங்களை மாதிரி நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்ட்டிசிப் பண்ண நினச்சிங்கன்னா டிவி ஸ்கிரீனில் தெரியுது இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷை இந்த கிச்சனில் சமைக்கலாம் பாட்டியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அண்ட் பாட்டிக்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு பர்சனலாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் சாப்பாடு மட்டும் கிடையாது ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழணும் ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி எட்டு வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து ஒரு விஷயத்த அந்த மெமரி பவர் அதை வந்து அவங்ககிட்ட நான் பார்த்து ரொம்பவே வியக்கிறேன் பாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மெமரி பவரோட அவங்க பண்ணுற யோகாவாக இருக்கட்டும் அவங்க பண்ணுற சமையலாக இருக்கட்டும் அவங்க சொல்கிற கருத்துக்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ கிளியராக சொல்கிறாங்க ரொம்ப கிளியராக பேசுகிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போகிறாங்கன்றதை பாட்டிகிட்டே கேட்போம் வணக்கம் பாட்டி இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போகிறோம் இன்னைக்கு முருங்கக்கீரை ஜூஸு முருங்கக்கீரைக்கு என்னென்னு போடணும் தெரியுமா ஜீரகம் குருமுளகு தக்காளி மந்தத்தூள் சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து போ கொதிக்கும் கொதிச்ச வரைக்கும் அந்த தண்ணி வடித்து நம்மளுக்கு அளவாக உப்பு போட்டு சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புல உள்ளது எல்லாம் சுகமாக நூறு காலம் சுகமாக இருக்கலாம் பாட்டியோட டேக் லைன்னே சொல்லலாம் நூறு வயசு வரைக்கும் சுகமாக இருக்கலாம்னு வந்து எல்லா உணவுக்கும் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த உணவு பழக்க முறையை வந்துட்டு அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அதே உணவு வந்துட்டு நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால இருக்க முடியும் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது முருங்கை இலை சூப்பு சூப்பு அதுதான் இல்லையா முருங்கை இலையில் வந்துட்டு இந்த இரும்பு சத்து நிறையாவே இருக்கு முருங்கை இலையை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் பாட்டி அதை கரெக்டாக இல்லையான்றது நீங்கள் சொல்லுங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை இலை சூப்பு இந்த முருங்கை இலை சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துலாமா முருங்கை இலை சூப் தேவையான பொருட்கள் முருங்கை இலை ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஐம்பது கிராம் பூண்டு ஐந்து பல் இஞ்சி சிறு துண்டு சீரகம் சிறிதளவு தக்காளி ஒன்று மிளகுத்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போறது முருங்கை இலை சூப்பு சூப்பு ரொம்ப அருமையா சொல்லிட்டீங்க சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவோமா கண்டிப்பா முத என்ன பண்ணணும் அடுப்பு பத்த வைக்கணுமே அடுப்பு பத்த வைக்கணும் அடுப்பு பத்த வச்சாச்சு தண்ணி ஊத்தணுமா தேவையான தண்ணி தண்ணி போதுமா போதும் மூடி போய் சீக்கிரம் ஆமா மூடி வச்சோம்னா முருங்கான விஷயங்கள் இருக்கு அத நானே சொல்றேன் இஞ்சி வெங்காயம் பூண்டு பூண்டு மூணு இருக்கு கட்டிடுமா தக்காளியே வெட்டி போட்டுக்கலாமா ஓகே அம்மிக்கல்ல இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் கட்டிடுவோமா மிக்சிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணல இதில் தான் தட்டியிருக்கோம் போதுமா பாட்டி தட்டினது சரி ஓகே இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் மூணு நல்லா தட்டியாச்சு போட்டுருவோமா போட்டு போட்டு ரைட்டு சீரகம் கொத்தமல்லியா சீரகமும் கொத்தமல்லியும் போட்டிருக்கீங்க 
சரி நீ அந்த காய் எல்லாம் வெட்டு வெட்டி தக்காளியா ம் தக்காளி வெட்டி மஞ்சள் தூள் போடணுமா மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இல்லையா நல்லா கொதிக்கணும் அது கொதிக்கிச்சு நல்ல ஒரு உப்பு அப்பர் போட்டு வாட வருது இப்பவே தக்காளி வெட்டி போடுறோமா ஆமா முழுச்சு வச்சா தான் நல்ல வெந்தா தான் நமக்கு அந்த ஆவியிலே இருக்கணும் இல்லையா சரி அது நடுவுல நம்ம தக்காளிய வெட்டி வெச்சு பொடி பொடி வெட்டு எனக்கு <laughs> <laughs> மிளகு <laughs> 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 தக்காளி <laughs> 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 நிறைய விஷயம் உங்ககிட்ட பேச வேண்டியது இருக்கு அது நல்லா கொதிக்கட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்ன சாப்பாடு எது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு விரும்பி சாப்பிடுறது எது விரும்பி சாப்பிடுறது ராகி களி சாப்பிடுது ராகி களி களி ஏன் ராகி களி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த களி இருந்தா இம்சிலாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம உடம்புக்கு நல்ல காரியம் நடக்கும் நல்ல காரியம் நடக்கும் ரைட்டு பாட்டிக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ராகி களியா நான் இன்னைக்கு வந்து நமக்காக முருங்கை இலை சூப்பு தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாட்டி இந்த முருங்கை இலை சூப் இருக்குல்ல இது சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு என்னென்ன நல்ல பயன்கள் இருக்கு இதுல நல்லா பயன்களா நமக்கு வலியோ இந்த மூட்டு வெளியோ இப்படி வந்து பாடுபட்டு வந்த இடுப்பு வெளியோ அதெல்லாம் நீங்கிடும் முருங்கல என்ன செய்யணும் கடவுள் புண்ணியத்துல யோகாவும் செய்யணும் இது சாப்பிடணும் யோகாவும் செய்யணும் அந்த மாதிரி நல்ல இயற்கையான ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடணும் அப்போ நாம அரிசி சாப்பாடே சாப்பிடுறதுனால அத்தனை பலன் இல்லை இப்ப இந்த பல வகையெல்லாம் நான் சாப்பிடுறதுனால இன்னும் நீங்க எடுத்து கால் மட்டுக்க நல்லா இருந்தா நீங்க செய்ய வேண்டியது எல்லாம் நெச்சு கட்டிடு நான் உழுந்துட்டு சாமி அதனால அன்ற நாள் இந்த கால் வேலைக்கு போயிட்டு உன்னை உங்களை கேட்டு செய்ய சொல்றேன் பாட்டி வந்து அவங்களோட யோகா அண்ட் இந்த உணவு பழக்க முறையில தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இல்லையா அந்த வகையில இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சூப் தான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் கீரையை பத்தி சில மருத்துவ குணங்கள் அதாவது வந்து இதுல அயன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கு அயன் கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அதாவது ஒரு கண் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ரிசர்ச்சே பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நாட்டில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த கீரை வகைகளில் முருங்கை இலையில் வந்துட்டு அயன் அதாவது இரும்பு சத்து நிறைய இருக்கு இதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா வந்துட்டு கண்ணாடியே போட வேணாம் அப்படின்றாங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த கீரையை நம்ம சாப்பிட்றது கிடையாது ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த ஒரு அஞ்சு வயசு ஆகல அதுக்குள்ளே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் அந்த கண்ணாடி கண்ணாடி போட்டு படிக்கிறாங்க ஆமாம் நம்ம கிட்ட வந்து ஆசனம் பண்ணுறது செஸ்ஸு நான் சொன்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டா இப்போ கண்ணாடி கழிட்டு வச்சிட வேண்டி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆசனாவும் இருக்கு இல்லையா ஓகே இன்னைக்கு இந்த கீரையோட சேர்த்து இந்த கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆசனா தான் வந்து பாட்டி வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியும் கொடுக்க போறாங்க பாட்டி சொல்லி தரப்போற அந்த யோகா வந்து பண்ணீங்கன்னா நம்ம வந்து கண்ணாடியே போட தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த யோகாவும் பாத்திரலாம் பாட்டி 
கொதிக்கிறதுக்கான டைம் வந்து இந்த சூப்புக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஓப்பன் பண்ணிடுவோமா ஓகே தொடர்ந்து பார்த்துருவோம் ஆஹா அருமையா இருக்கு இந்த சூப்புடைய மனமே சீரகம் போட்டிருக்கோம் மிளகு போட்டிருக்கோம் கீரை பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இந்த மனம் அவ்வளோ சுவையா இருக்கு எடுங்க இந்த பாத்திரத்துல குடிச்சு பாத்துருவோம் முருங்கை இலை சூப் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குல்ல ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்காக பாட்டி வந்து ஒரு அழகான மண் பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த முருங்கை இலை சூப் எப்படி செய்கிறதுன்ற பார்த்துடலாம் அண்ட் அது கூடவே பாட்டி வந்து நமக்கு ஒரு ஆசனா சொல்லித்தரேன் அந்த ஆசனா வந்து பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்ணாடியே போட தேவை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த ஆசனா என்னன்றதையும் பார்த்துடலாம் அண்ட் இந்த முருங்கை இலை சூப் எப்படி செய்கிறது ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்துடலாம் செய்முறை முதலில் மண் சட்டியில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கவும் பின்பு அதனுடன் முருங்கை இலை இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் சீரகம் கொத்தமல்லி மஞ்சள் தூள் தக்காளி மிளகுத்தூள் உப்பு சேர்த்து கொதிக்க வைத்து இறக்கி சாப்பிட்டால் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் ஆரோக்கியமான முருங்கை இலை சூப் தயார் அஞ்சரைப்பட்டி நேர்களே நமக்காக நம்ம நானம்மாள் பாட்டி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு என்ன யோகாவை பண்ணி அசத்த போறாங்கன்னு தெரியல சாட்டே கேப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறாங்க இன்னைக்கு வந்து இருக்கலே ரொம்ப கஷ்டமான ஆசனா ஹால் ஆசனா இல்ல அவங்க பண்ற எல்லா ஆசனமே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான் எனக்கு மட்டும் இல்ல பாக்குற எல்லாருக்குமே கஷ்டம் தான் அவங்க ரொம்ப ஈஸியா பண்றாங்க என்ன ஆசனா சொன்னீங்க ஹலாசனம் ஹலாசனம் கலப்பை போன்ற தோற்றமுடைய ஆசனம் சின்ன குழந்தைங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடுவாங்க பட் தொண்ணூத்தெட்டு வயசுலையும் இந்த ஆசனாவை பண்றாங்க அப்படிங்கறத இதுல ரொம்ப சிறப்புங்க ஹலாசனம் பாருங்க இது வந்து என்னன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய கல்லீரல் கணையம் தைராய்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய மெயினா பேங்கிரியாஸ் வந்து நல்லா சுரக்கும் சார் அப்ப சக்கரை வியாதியில இருந்து விடுதலை பெற்றலாம் அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ஆசனம் ஹால் ஆசனம் ஸோ நம்ம வியாதிகளை தான் வந்துட்டு இப்போ நிறைய இடத்துல வந்துட்டு புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த வியாதிகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அப்போவே அந்த காலத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யோகாக்கள் இருக்குது இந்த யோகாவை நம்ம தொடர்ந்து மறக்காமல் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி போடுறாங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் வருது ஸோ அந்த உணவும் யோகாவும் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சோம்னா எந்த ஒரு வியாதியும் நமக்கு வராது ஹெல்தியான ஒரு கண்ட்ரியாக நம்ம கண்ட்ரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த யோகா அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து நம்ம நாட்டிலிருந்து தான் வெளிநாடுகள்லாம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நன்றி சார் பாட்டி சாமி சூப்பு தயாராகிடுச்சு தயாராகிடுச்சு சுட சுடம் இருக்குது ரொம்ப தூரம் இருந்தால் முடியாது சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம் இல்லை நான் வந்து சூடாகவே குடிச்சேன் சரி சாமி குடி சார் ஒரு காலத்துக்கு சோகமாக மாட்டேன் நாட்டு மக்கள்லாம் நல்லா இருக்கும் குடி ஆஹா சூப் அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன பேக்கெட்லாம் இப்போ விற்கிறாங்க அதை வாங்கி வீட்டில் இப்படி சூப் செய்யலாம் அப்படி சூப் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பல விளம்பரங்களும் வருது ஆனால் இந்த சூப்பு வந்துட்டு இதுதான் நேச்சுரலான ஒரு சூப்பு சூப்பு அப்படிலாம் நம்ம குடிக்கவே கூடாது சூப்பு குடித்தா இந்த மாதிரி தான் குடிக்கணும் ஸோ இந்த சூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை இருக்கிறதுனால கீரை வந்து கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அண்ட் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்ல யோகாவும் சொல்லி கொடுத்தாங்க நல்ல சூப்பும் நம்ம குடிச்சிருக்கோம் முருங்கை இலையில் மட்டும் கிடையாது முருங்கை பூ முருங்கைக்காய் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த இதை பண்ணலாம் இல்லையா குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முருங்கை பூவை வச்சு இந்த சூப் செய்யலாம் அவங்க வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ரெகுலராக சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தை பாக்கியமுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் சரி பாட்டி இன்னைக்கு சூப்பராக ஒரு சூப் செஞ்சுட்டோம் இதே மாதிரி நாளைக்கு சூப்பராக ஒரு டிஷ்ஷை பண்ணிடுவோமா நான் இன்றைக்கி தி ரெசன்ஸ் டவர் சதன மனுஷன் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சூப்பரான ஒரு குருமா தான் பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த கோழி வெள்ளை குருமா கோழி வெள்ளை குருமா தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு சோம்பு கால் தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது கால் தேக்கரண்டி தேங்காய் விழுது அரை தேக்கரண்டி தேங்காய் பால் அரை தேக்கரண்டி சோம்பு தூள் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக என்ன ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த பாட்சன் சன் லைட் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எண்ணெய் சூடானே கொஞ்சம் லைட்டாக சோம்பு ஆட் பண்ணலாம் சோம்பு சோம்பு போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு இது நல்லா வதக்குங்க வதங்கிற டைமில் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் பச்சை
இந்த தக்காளி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சும்மா லைட்டாக ரஃப்பாக கட் பண்ணி இதில் போட்டலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வெங்காயத்தை தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு கொதிக்க விடுறோம் ஏன்னா அந்த வெங்காயத்தை நம்ம வதக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் அந்த வெங்காயம் நல்லா பாயில் ஆகணும் அதே டைமில் தண்ணியில் நல்லா வேகும் போது உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்க அந்த சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து என்ன என்ன இந்த தண்ணியில் நல்லா வேக விடுறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் பேசி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் அந்த சிக்கன் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்த பிறகு தான் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஆயிலில் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்லாம் போட்டு குக் பண்ணுங்கள் இந்த சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக சோம்பு பவுடர் கொஞ்சமாக மேலே அந்த சோம்பு பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் இந்த கோழி வெள்ளை குருமா ரெடி பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா ஒயிட் கலர் நல்லா கலர் சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரெடியான இந்த கோழி வெள்ளை குருமா ஏன்னா இந்த கோழி விலை குருமா எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இதனால ஒரு சின்ன ஹீக்காக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் செய்முறை வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பின்பு அதனுடன் சிக்கன் தேங்காய் விழுது கொத்தமல்லி தேங்காய் பால் உப்பு சோம்பு தூள் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து இறக்கினால் ருசியான கோழி வெள்ளை குருமா தயார் சூப்பர் இதில் ஒன்லி அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு இந்த க்ரீன் சில்லியோட காரம் மட்டும்தான் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்போம் இடியாப்போம் ஊத்தாப்போம் இந்த மாதிரி சாஃப்டான ஒரு இண்டியன் பிரெட்டோட சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு சுவையான ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் அது வரை உங்களை இடம் இந்த வீடியோ பிறகு உங்களுக்கு சேர்த்தீங்கன்னா இது அஞ்சிரப்பட்டி பாபாய் ஃபார்ச்சன் சன்லைட் ரீஃபன் சன்ஃபாய் ஸ்பெஷல் பார்ட